Hello everybody. How are you doing tonight? Body is a journey. I thank God uh, to call live tenor. Jioni ya leo. Ni neema ya Mungu kuwa hai naamini kabisa katika neema ya kwamba si kwa uweza wala kwa nguvu sio kwamba tunafaa sana au tumestahili sana kuwa hai lakini ni neema tu ambayo Mungu ametujalia kuwa hai so we have to to return uh, to be grateful to God that we are we are alive najua wako watu wengi ambao walitamani kuwa hai siku kama ya leo lakini hatuko nao tena <coughs> wako wengi ambao walitamani uh, kuwepo lakini ya wapo na wako ambao uh, walikuwa na mipango mizuri na pesa za kutimiza mipango yao lakini hawapo so kwa sisi ambao tuko hai we, bila kujali what is happening we have to give thanks to God that we are alive uhai ni fursa uhai ni nafasi ya kipekee sana ambayo Mungu anakuwa ametupa uh, so nataka tumshukuru Mungu tunapoenda kuanza somo letu jioni ya leo naamini ya kwamba utabarikiwa na maisha yako hayatabaki jinsi ilikuwa let's pray father god we thank you for such a wonderful time we have tonight to speak in the name of jesus we pray that you release your holy spirit right now to minister unto us ruhusu roho wako afungue fahamu zetu afungue nia zetu afungue mawazo yetu na mioyo yetu e bwana tuweze kupokea kweli neno lako tusaidie Mungu kutua kila ambacho tumekifahamu na kukizoea help us to unlearn so we can learn what is from you na muombea kila mmoja ambaye anamtazama saa hii katika jina la Yesu moyo wake ukawe tayari kupokea kile ambacho Mungu unasema kila ambacho akitoki kwako na kifuta lakini kila ambacho ni cha kwako kikaweze kusikiwa kamata ulimi wangu kamata fahamu zangu kamata nia yangu kamata nafsi yangu katika jina la Yesu roho mtakatifu nakanitumie kuwa baraka kwa watoto wako asante kwa maana umesikia na kutenda kwa jina la Yesu nimeomba amen so kwa dakika hii sasa tutakuwa pamoja uh, naamini umeshandaa notebook yako tayari kujifunza umeshandaa biblia yako na tutaenda kupitia uh, maandiko mbalimbali ambayo yatakuwa baraka sana kwa kwa siku ya leo uh, kuna vitu vingi ambavyo tutaenda kuzungumza leo lakini hasa uh, msingi wa somo ni nguvu ya dhabiu au kafara nguvu ya dhabiu au kafara na kwa neema ya Mungu naweza nikaenda katika series kwa mtiririko so usijali tutajifunza kwa kina nitakupa nafasi ya kuuliza maswali na nitayajibu na pia tutaomba baada ya ya, ya masomo so Mungu akupe neema tuungane pamoja na naamini kabisa Mungu atakutendea kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Uh, kuna changamoto kubwa ambayo tunayo na andiko la msingi leo nitasoma kutoka kitabu cha Yohana. Yohana sura ya tatu. na mstari wa 16 very common scripture but it's coming na nguvu ya tofauti kabisa. Yohana sura ya tatu na mstari wa kumi na sita. Yohana tatu kumi na sita. Na sources mbalimbali hapa za maandiko. So tutajifunza kwa upana kabisa na kwa kina. Yohana sura ya tatu mstari wa sita you know it nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele au kwa jinsi hii kwa namna hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa kafara mtoto wake wa pekee 
ili kila atakaye muamini huyu mtoto wake asipotee bali apokee zawadi ya maisha baada ya kufa au kuishi milele ile ndiko letu la msingi tutakaoliangalia siku ya leo na natenda kulichambua kwa kina sana but kabla sijaingia huko ni, ni kusaidia kuelewa uh, kitu kimoja ya kwamba tumepokea au tumefundishwa habari za Kristo zililetwa na wamishonari ambao walitokea mataifa ya Ulaya na wamishonari walipokuwa wanakuja Afrika kwenye karne ya 16:17 walitoka kwao wakiwa wamechangisha michango ya kuja kueneza injili Afrika so walikuja tayari wamesha package kila ambacho wanakihitaji walikuja tayari na chakula cha kutosha ikiwemo mbegu za kupanda kama wakihitaji kulima walikuwa na misumari kwa ajili ya kujengea simenti uh, wali, walijua walikuwa na vifaa vya kukatia miti kwa hiyo sisi au mababu zetu walipopokea wamishonari hao walikuja kuleta kueneza injili na kuhubiri habari za Ukristo katika mataifa yetu baba zetu wali provide labor force peke yake hawakukusanishwa sadaka yoyote kwa sababu hao watu walikuwa wameshakusanya sadaka tayari kutoka mataifa ambayo wametokea ya kuweza kufanya kile ambacho wanahitaji kufanya na walipokuja huku walikuwa wanakuja pia na nguo za kutoa misaada kwa hivyo baba uh, zetu walikuwa wakiamini wanaingia tu kanisani wanapewa nguo wanapewa chakula <laughs> na kila ambacho wanakihitaji kwa hivyo Ukristo kwao haukuwa na sababu yoyote ya kujitolea kufanya chochote zaidi ya provide labor kuwa mtumishi mtumikiaji parish weka kanisani that's it na mbaya zaidi ni kwamba hata wale ambao walikuwa wakitumika hawa wa missionary walikuwa wakiwalipa kama ukijitolea kufanya kazi kanisani uh, 24/7 ulikuwa unaingia kwenye uh, malipo na hii ikaharibu kabisa msingi wetu sisi wa kujidhabiu. Ndio maana mpaka leo makanisa yanapata shida sana tunapohubiri habari za dhabiu, habari za kutoa. Ni changamoto. Nataka niweke clear kwanza kabla tujaenda kwenye somo kwa sababu uh, unaponisikiliza wakati tayari in the back of your head kuna ujinga mwingi uliokuwa fed, uliomezeshwa itakusumbua hutaweza kuelewa kabisa kile ambacho Mungu anataka ukifahamu usiku wa leo. Kwa hiyo hii hali imetusababishia kwamba leo tunapokuja kuhubiri habari ya kujitoa, kueneza injili, kusapoti injili kwa nguvu zako, kwa fedha zako, uh, kusimama na huduma e, ni changamoto kubwa sana. Maana tunakuwa tunabeto na watu ambao wameshaamini kwamba kanisani minaenda kuombewa, nikishaombewa naondoka sihitaji kufanya chochote kama kama tuna uh, kama tuna kitu tunachohitaji kuchangia au nini uh, wachungaji wanawafadhili wanawazungu lakini si kweli kwamba ukija kwa Mungu you don't have to do anything si kweli there is no love without giving uwezi kusema unampenda Mungu bila kutoa hakuna upendo bila kutoa na tofauti kubwa ya upendo na tamaa tamaa ipo kuchukua upendo upo kutoa alikuwa anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu wa muaminia asipotee bali awe na uzima wa milele there is no love without giving ndio maana unapoanza mahusiano na mtu you give your time utatoa muda wako your energy itakukost fedha kwa sababu mnapopanga kukutana sehemu moja au sehemu nyingine kuna nauli ya kutoka eneo moja kwa utachukua uba kama hauna hauna usafiri wako binafsi utapana daladala so there's no love without giving mtu hawezi kusema anakupenda wakati ni bahili na mchoyo wa kupi chochote huyo akupende anakutumia na kutamani kuna kitu ambacho anataka kwako so love without giving is fake fake love na tunajifunza kwa Mungu mwenyewe when he loved 
he sacrificed Mungu ili apate ulimwengu ili atupate sisi alimtoa kafara mtoto wake wa pekee he only had one son and he sacrificed him akamtoa kafara ili atupate sisi uweze kusema unampenda Mungu wakati kutoa kwa Mungu ni ngumu it's impossible haiwezekani haipo ni kudanganyana ni kutiana moyo kwenye ujinga Mnielewa. Kwa hiyo kama unataka kweli kupokea kwa Mungu na kutembea na Mungu na kuona nguvu ya Mungu, lazima uelewe, uelewe kabisa. Kuna mahali pa kafara. Kristo hmm. alishajitoa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Lakini haikumaliza hapo. Maana siku hizi tunafundisha tunaambiwa kwamba ah unajua Yesu alishajitoa msalabani, akafa, akamwaga damu yake. I know, nakubali kabisa. There's no better sacrifice than the blood of Jesus. Hakuna dhabiu iliyo iliyo bora kupita damu ya Yesu. Haipo. Lakini bado tunaangalia kwenye kitabu uh, cha, cha Warumi, kiangalia Warumi Warumi sura ya 12. Fungua Biblia yako hapo tusome Warumi 12. Uh, hii ni agano jipya kabisa. Warumi Warumi 12, Warumi 12 uh, mstari wa kwanza na wa pili. Si, see what the Bible says. Anasema basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe dhabiu iliyo hai. Living sacrifice. Mm-hmm. Takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu ni maana. Yo, baada ya kumpokea Kristo kuna kujidhabihu, hmm. kujitoa kafara we binafsi kwa dhabiu iliyo hai. Eh? Wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuze wa kufanya upya ni ya zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. So baada ya kumpokea Yesu, haishi hapo. Kuna dhabiu. Kuna kitu cha kufanya, something extra. Sasa wengi wanaofundisha masomo ya neema wametufanya uh, kuwa lazy na na, na na kuwa wagumu na kuwa wanyimi kusema kwamba tumeshapokea neema, Kristo alimaliza msalabani, so there's nothing more you need to do. No 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 no. no. Kristo alimaliza msalabani yes lakini amekuachia portion ya kufanya there's a part to do ndio maana anasema kwa sababu <laughs> anasema okay tunaangalia kitabu cha cha matayo 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 sura uh, matayo sura ya 11 very powerful scripture matayo sura ya 11 mstari wa 28 anasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha njoni kwangu ni yote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Yesu amekuletea ukombozi Yesu amekuletea msamaa lakini bado anakutaka uje there's a part for you to do there's a part for you to do aishi tu kwenye kwenye kupokea aishi tu kwenye kukubali na kukiri and that's it no kuna part ya wewe kufanya na ndipo hapo ambapo nataka tupaangalie siku ya leo. I'll take it through my English, English Bible na nitakuonyesha kitu kingine hapa. Kwenye kitabu cha mwanzo. Ha, kitabu cha mwanzo. There so many Bibles here. Pakara, niko kwenye You know niko kwenye study room yangu sasa hapa. Bibles ziko za kutosha. I'll show you kwenye kitabu cha mwanzo. 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 Mwanzo sura not this bible this one great books wonderful mwanzo sura ya kwanza ya, ya tatu tatu ya nne mwanzo sura ya nne kuna story hapa ni kuonyesha kitu anasema mwanzo sura ya nne Genesis chapter number 4 Genesis chapter number 4 aha ana 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 anasema Salopi, then, 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 then she bore again this time uh, his brother Abel. Now Abel was the keeper of the sheep, but Cain was the tiller of the ground. Angalia sasa, tunenda kwenye dhabiu sasa. Abel was the keeper of sheep, but Cain was the tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Ikawa Kaini akaleta dhabiu kwa Bwana. Akaleta sadaka kwa Bwana ya, ya mazao ya ardhi. 
Now, Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Lakini habiri, nasoma, nasoma mwanzo sura ya nne msali wa pili wa tatu na wa nne. Kaini ndi walianza kutoa. Lakini kaini alikuwa ni mkulima wa ardhi. Ardhi ambayo Mungu alisha ilaani. Na akaleta matunda yoyote. Hakuwaza, ha, ha hakufikiri. Haka kokota chochote, akaleta kwa Mungu. Ha, abiri mdogo wake, akasubiri kusikia kabla ya kutoa. Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la kristo. Abiri alisikia before giving. Aliposikia, akaleta wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake. So mtu wa kwanza kutoa limbuko katika dunia hii ni abili Na akaleta na same nono za wanyama wake Akamtolea mungu thabiu Bila sema God respected Cain and his offering Mungu mwanzo Mwanzo nasoma lili analiza ni mwanzo sura ya, ya, ya nene mwanzo, Mungu akamheshimu abili na sadaka yake God respected Abel and his offering but Cain was not respected. Na Cain akachukia, kachukia baada ya sadaka yake kutokuwa respected. Lakini kumbuka, inapofika saa ya kutoa, Mungu wana provide opportunity, fursa. Lakini ni wewe sasa kuset antena zako katika mwengu wa roo na kujua na atakiwa kutoa nini. Kwa sio tu kutoa, sio tu kunyanyuka na kuenda kwenye kapo kuweka chochote. Sio utamaduni. Nimerudi, nime, tokea pale mwanzo nimesema Upendo eh? Love should be Love should be the force behind your giving Nguvu nyuma ya utawaji wako Nguvu nyuma ya thabiu yako Lazima yu ni upendo Mungu alipopenda alitoa So kama unampenda na, na upendo uheshimu Kama unampenda mungu utamuheshimu So hauta toa kitu cha ovyo Kama mbavyo wabili kakaini alifanya Kaini alikokota chochote sisadaka Akatoa Lakini mungu akamheshimu habili ambaye alisikiza kabla ya kutoa. Na ukidia kusoma kitabu cha, cha Ebrania sura ya kumina moja. Inasema mungu uh, i, kwa imani habili alimtolea mungu sadaka. Na imani huja kwa kusikia. Imani chanzake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la kristo. So habili habili ali 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 alimsikiliza roho anasema nini ndani yake Mungu anamwambia kuna ile sauti ndani inamuongoza kufanya nini na akafanya kama ambavyo anavyomheshimu Mungu akapeleka manono lakini Kaini akachukua chochote ambavyo many times that's what we do ndio maana tunakuta utoaji wetu hauna results utoaji wetu hauna matokeo chanya yanayohitajika na vile anasema baadaye Mwani kushangaze, let me give you a revelation here. Badae, mwanzo sura ya, mwanzo sura ya nne, baada ya kaini, uh, baada ya abili kutoa, na mungu wakaishimu sadaka yake, alafu kaini, ha, hakuheshimika sadaka yake ya liutoa, kaini, haka kasirika. Tunile kusoma. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Kama ukitenda viema, je hauta kubalika. Kama ukitenda viema, je hauta kubalika. Anasema in why, uh, 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 if you do not do well, sin lies at your door and desires for you, but you should rule over it. Now, tunende kusoma, kaini akamshawishi ndugu yake na akampeleka kwenye kondeni, akamuwa. Alafu, Mungu anakuja kusema kitu cha ajabu sana mstari wa 10 mstari wa 9 Then the Lord said to Cain Bwana akamwambia Cain Where is your brother ndugu yako yuko wapi Akajibu sijui kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu And he said Mungu akasema What have you done The voice of your brother's blood cries out to me from the ground Now kinacholia this is kinacholia kutoka kwenye ardhi kinacholia kutoka kwenye ardhi sio tu sauti ya damu ya abili but ni sauti ya kafara ya abili the view aliyoitoa ya manono na sehemu ya kwanza ya wanyama wake iliendelea kulia hata damu yake ikasikiwa why because god respected his giving 
So hata baada ya kufa damu yake inazungumza. Why? Because ana kitu on the altar ambacho kimesimama. Kuna dhabiu, kuna kafara ambayo imesimama ikimzungumzia. Nilikuwa nikifundisha just few weeks ago nilipokuwa Arusha na zungumza na wafanyabiashara. Na nikawaambia kauli ambayo nimeendelea kuisema many times. We ni mjasiriamani, ni mfanyabiashara, una kampuni, una duka, uh, unaagiza vitu, uko mahali pa biashara penye changamoto, mnashindana. Lakini watu na ushindana nao kwenye ulimwengu wa biashara wengi wa muumini Mungu. So kuna madhabahu wanazoendea na kutoa kafara kule. Wanatoa kila ambacho wanaambiwa kutoa. Mtu akiambiwa akalale makaburini bila nguo, anavua nguo anaenda makaburini. Akiambiwa kaoge maji ya maiti, ataenda kununua mochuari, atafuta mochuari attendants, atawalipa, atapata maji ya maiti, ataenda kuoga. Akiambiwa kavunje nazi njia panda, ataenda kuvunja. Akiambiwa usilale, nenda chota maji baharini, atafanya. Maki ana sacrifice, ana sacrifice fedha yake, muda wake, mwili wake, akili zake kwa ajili ya biashara yake. Anachinja kwa ajili ya biashara yake. Do you understand? Na anapochinja hii kitu inaenda kufanya ina, inaenda kuathiri biashara yake. Unashangaa kuna nguvu inayoachiliwa ya kipepo ya kishetani ya kuanza kupulu watu kwenye biashara yake. Kuanza kumpa fedha maana tayari pia ile 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 utoaji unatengeneza imani. Msikilize na kurudisha tena kwenye kitabu cha cha Yohana sura ya tatu, msali ya 16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, akamtoa kafara mtoto wake wa pekee. Na alipomtoa mtoto wake wa pekee, ile kafara ikatengeneza imani. Sasa kila anayemwamini mwanae anapata uzima wa milele. Huyu pia mfanyabiashara asiyekuwa na Mungu anapoenda anatoa kafara, imani yake inapanda kwamba tayari nimeshachinja na kwa sababu nimechinja kama nilivyoelekezwa na mganga something has happened in the spiritual realm anaamini na akishaamini ana attract kama ni mapepo kama ni mizimu kama ni majini ambayo yanavuta yanavuta yana bahati yanavuta fedha yanavuta wateja anaanza kushangaa anaanza kuuza na wewe mpendwa kanisani sadaka yako ni shilingi 2000 shilingi 3000 shilingi 5000 siku ukibarikiwa sana unatoa 10000 that's it Hauna niongeze. Fungu la 10 unatoa kisheria, yani lazima nitoe asilimia kumi basi. Hii tu. Hakuna dhabiu inayokuongelea. Hujawahi kuchinja kwa ajili ya biashara yako. Leo uwezi ukachinja mnyama. Leo uwezi ukaenda ukanunua ngombe ukachinja kwa ajili ya biashara yako. Uwezi kufanya kafara. Maana Kristo alishafanya kafara kwa ajili yetu. Lakini unaweza ukashikamana na Kristo kufanya jambo la kwake kwa kitu kinachokugusa wewe kinachogusa fedha kinachogusa uchumi wako ili sasa iwe connection kati ya dhabiu yako na kazi yako unaenda kushindana na mtu ambaye ame, ame, ame oga maji ya maiti amelala makaburini siku saba amechinja mnyama ametoa damu mapepo yamekunywa damu We ambaye umetoa shilingi elfu mbili kanisani ndio maana unashangaa umeomba maombi mengi umefunga unaenda kwenye biashara unaenda unaenda kwa lugha zote na bado unafeli kwa sababu kuna sadaka inaongea sasa wako watu ambao hawaelewi mambo ya kiroho na wamekaa kufundisha utoto wamekaa kufundisha ujinga wamekaa kujaza tu vitu ambavyo havina mwelekeo hakuna mtu aliyefanikiwa pasipo sacrifice never tafuta kila mtu ambaye unamuona yuko successful kuna kafara anayofanya kuna dhabiwa anayotoa kuna kujitoa kama sio kafara ya fedha kama sio wanyama basi ni kafara ya mwili wake kuna, kuna watu ambao ni, 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 wacheza, ni wacheza mpira ambao wanakuwa mpaka wachezaji bora wa kimataifa look at them sawa wengine wamelala wao wako uwanjani na mpira wanafanya mazoezi wanafanya mazoezi extra hours mnamkumbuka wengi michael jackson alikuwa anafanya mazoezi mpaka 9 hours kiasi kwamba anaishiwa maji sababu ya kusweti anafaint anaanguka anawekewa drip anaenda analazwa akinyanyuka na tena kwenye mazoezi ndio maana he became the best sasa wewe mwenzangu na mimi hutaki kutoa hutaki kusikia habari za utoaji kanisa unataka uje viti vimeshawekwa tayari ukae mchungaji akuhubirie akuombe <laughs> 
akimaliza utoe shilingi moja uondoke pasta niombe that's it ukisikia hitaji la madhabahu hujihusishi no yesu simu yako my friend tasota sana i've got to be honest with you utasota kila mtu ana madhabahu inayomzungumzia kila mfanyabiashara ana madhabahu inayomzungumzia kuna mahali mambo yakiwa hayasomeki wanaendaga <laughs> kila mfanyabiashara hata kama hawakwambii wengine tena wamo kanisani lakini kuna madhabahu wanaendaga kanisani ni dini tu anaenda tu jumapili anakaa pale lakini mambo ya kiyumba unamkuta bagamoyo unamkuta handeni e, unamkuta mtwara e, unamkuta kigoma ameenda kusukupikwa na kule naambiwa lete ngombe analeta ngombe ngombe anachinjwa e, kuna watu wako huko handeni huko unaingizwa porini mahali fulani huko e, una, unashikishwa kuku e, dude linakuja kuku anakauka akiwa mkononi mwako au unayekiwa kuku kwenye ungo huku aruki ana anakaushwa damu akiwa juu ya ungo mtu anarudi amepikwa yuko vizuri sasa unakuja kushindana naye kari yako kwenye biashara yako We una maombi tu raba saka riba saya baba funika biashara nimeshaga usogei you must have an altar kama kuna mtumishi ambaye umemwamini na unatumika chini yake unaamini upako juu ya maisha yake tumika naye tumika na Mungu wake sacrifice kwenye hiyo madhabahu ili ifanye kazi kwenye maisha yako wenzetu wa Nigeria wamefanikiwa sana kwa sababu wamefanikiwa sana kwa sababu wa Nigeria wanawatumia watumishi wa Mungu walionao kama ambavyo wachawi na washirikina wanatumia waganga akiwa na nabii wake anamwamini anaenda anapeleka mbegu yake anapeleka sadaka yake na anaamini kwa sababu nasimama na hii madhabahu itanitetea ndio maana hata mambo yakiwa magumu ana mahali pa kurudi au show you leo niko na wewe kwani kwani una haraka no ni usiku uko nyumbani let's talk kwani kwa nishi kitu cha ajabu sana kwenye kwenye kitabu kwenye kitabu uh, kwenye kitabu cha wafalme wa pili wafalme wa pili wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza wafalme wa pili sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza hii story nimewahi kuisoma many times na nilipokuwa naisoma sikuwa nimeielewa sawa sawa <laughs> inasema siku hizo Ezekiel akaugua akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia Bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema na kusi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika ukweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Right? Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji mji wa kati neno la Bwana likamjia kusema rudi ukamwambie Ezekia mkuu wa watu wangu Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako tazama nitakuponya siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashur si baada ya kuambiwa atengeneze mambo ya nyumba yake ofalme wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza mstari wa kwanza mpaka uh, mpaka mstari wa sita. baada ya kuambiwa atakufa atengeneze mambo ya nyumba yake Hezekia uh, anageukia ukuta na anaanza kumomba Mungu anasema kumbuka kumbuka nilipoenda mbele kwa ukamilifu baada ya kulia Isaya kabla hajatoka kwenye koti ya mfalme kwenye palace ya mfalme ikulu yake Mungu anamwambia rudi kaambia Ezekiel nimesikia kilio chako nimekuongezea siku hautakufa Sasa nikawa nawaza huu ukuta aliogeukia ni ukuta upi Na nikawa nimefundishwa huko nyuma Sunday school kwamba aliogeukia ukuta wa nyumba yake akaanza kulia Lakini baada ya kuanza kusoma maandiko to study the word of God 
to study, not just reading, studying the word of God. I came to realize kwamba ukuta aliyogeukia huo hapa kwenye kitabu kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ya 32 mstari kuanzia wa kwanza. Mambo ya nyakati wa pili sura ya 32 mstari kuanzia wa kwanza mpaka wa tano. Inasema ikawa baada ya mambo hayo na uaminifuo Sankeri mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda akafanya marango juu ya miji yenye maboma akadhania kwamba ataipata iwe yake basi Ezekia alipoona ya kuwa Sankerib amekuja na kuazimia kupigana Yerusalemu akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake na kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji nao wakamsaidia anasema mstari wa 5 verse 5 Anasema akapiga moyo konde akaujenga ukuta wote uliobomoka akauinua sawa na minara na ukuta wa pili nje akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi akafanya silaha na ngao tele akapiga moyo konde akauinua ukuta maana akajenga ukuta kwa hazina yake akalinda mji wa Mungu Yerusalemu akazungusha ukuta uliokuwa umebomolewa na adui kwa hazina yake mwenyewe baada ya kujenga huu ukuta Israel wakawa salama kwa hazina ya mfalme pesa yake mwenyewe he built a wall for god's people so alipokuwa anaumwa karibu na kufa na nabii ameshakuja tena nabii mkubwa aliyetabii atakuzaliwa kwa Yesu nabii Isaya Isaya alipokuja kumwambia walk on your house excuse me Mana unaenda kufa. The Bible says akageukia ukuta. Ukuta upi? Aliyojenga kwa hela yake mwenyewe. Akainua mikono na akasema, <laughs> Bwana, kumbuka when he was pointing on the wall, akiwa ananyooshea mikono ukuta aliyojenga kwa pesa yake. Bwana, kumbuka nilipoenda kwa uaminifu mbele zako. So Mungu alipoona dhabiu so, ndio hapa ile damu sasa <laughs> kinachouma dhabiu ikazungumza Wa Mungu sasa unamuua huyu na alisha inua ukuta kwa ajili ya watu wako itakuwaje dhabiu ikazungumza Mungu ikabidi afute hukumu dhabiu ilizungumza Mungu akafuta hukumu ya kifo juu ya Ezekia akamuongezea miaka kumi na mitano Why? Because he had something to raise. Sasa wewe unapobanwa, unalia, unainua mikono. <laughs> Mungu nikumbuke. Oh, naita dami ya Yesu. Dami ya Yesu yenyewe ni dhabiu. Kuna mtu alikufa kwa ajili yako. <laughs> Kuna mtu aliacha starehe zote. Anasema <laughs> maana tunajua neema ya Mungu. Jinsi uh, uh, Kristo alivyokuwa tajiri na akawacha utukufu, akashuka akawa maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe matajiri he sacrificed aliacha mbingu akaacha enzi hiyo ni dhabiu tayari akaja kuwa maskini na akafa akamwaga damu msalabani kwa ajili yako he sacrificed sasa wewe ku sacrifice utaki unataka tu vitu viwe uh, bolele yani kila ambacho unakifanya uh, kiende tu kitokee <laughs> my friend huu ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa kipekee sana. Ni ulimwengu ambao lazima uwe na mahali ulipoegama. Kama hauna Mungu basi uwe na shetani. Hauwezi kuwa vuguvugu. Yaani uwezi kuwa in, a, a man in between. You must choose whether to stand with God or to stand with the devil. Lakini uwezi kuwa katikati na ukafaulu. Impossible. It is impossible. It is for you to choose where you stand. It is for you to decide eh? nini ambacho kinakuongoza ni kwa wewe kuamua lakini maisha in between my friend hayapo 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 nataka ni kuonyesha ndiko lingine nataka ni kuonyesha andiko andiko lingine very important very important very important tuna, tuna, tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunapambana vita 
na mashetani na majini na mapepo na laana na mikosi na uchawi damu ya Yesu inatosha kutulinda inatosha kutubariki inatosha kutuinua lakini kuna sehemu ya sisi kufanya nadhani kuonesha kitu hapa cha ajabu sana ambacho utashangaa you be like hey pastor hivi sikuwa na vifahamu kumbe kumbe that's how things are kumbe hmm? kumbe ndio mambo yalivyo kitabu cha wafalme wa pili sura ya tatu. fungua fungua twende hapa wafalme wa pili sura ya tatu. Wafalme wa pili sura ya tatu. Wafalme wa pili sura ya tatu. Point yangu iko mstari wa ishirini na saba. Mtanzania mstari wa ishirini na moja. So just to get you to a point. Kuanzia mstari wa ishirini na moja. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya tatu mstari kuanzia ishina moja. I want to show you something very important. Second Kings 3:27. Thank you angel. God bless you. Kuanzia mstari wa moja, nitasoma mpaka ishina saba. Anasema basi wa Moabi wote waliposikia kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, wakajikusanya pamoja wote wawezao kuvaa silaha na wenye umri zaidi wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema na hilo jua likameta meta juu ya maji. Wa Moabi wakaiona yale maji yaliyo waelekea kuwa ni mekundu kama damu wakasema ndio damu hii bila shaka ya wafalme wameharibika wame wamepigana kila mtu na mwenziwe basi sasa hii wa Moabi nyara hizo hata walipokuja matuoni kwa Israel wa Israel taifa la Mungu wa Israel wakainuka wakawapiga wa Moabi hata wakakimbia mbele yao wakaendelea wakiwapiga piga wa Moabi hata kwao kumetokea vita hapa kati ya Israel na wa Moabi taifa ambalo liko lina nguvu na baadaye walipokuwa wamechimba wame, wame, wame uh, mifereji ya maji wa Moabi walipoona maji kwa mbali akimeta meta wakadhani ni damu kwamba wafalme wameuana so wakatoka kwenda kuteka nyara follow me walipotoka kwenda kuteka nyara Israel wakawainukia wakaanza kuwapiga paka kuwarudisha kwao follow me i'm going somewhere wakaibomoa ile miji wakatupa katika kila mahali palipopema kila mtu jiwe lake wakapajaza wakaziba chemchem zote za maji wa Israeli yao wakaikata miti yote iliyo mizuri mpaka katika uh, Kilhareshi tu wakayasaza mawe yake ili wenye kombeo wakauzunguka wakaupiga mstari wa 26 sasa wa 26 naye mfalme wa Moabu mfalme wa nchi sasa alipoona ya kwamba ameshindwa vitani follow me this is a very important message right here naye mfalme No no don't no, say so unaenda kuona nguvu ya dhabiu. Now you're going to see the power of a sacrifice. Nguvu ya dhabiu. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu mia saba wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edom wala hawakudiriki which means hawakuweza which means alichukua watu mia saba wenye uwezo wa kupigana kutumia mapanga wakapita wapenye katikati wa lakini hawakuweza maana vita ilikuwa ni ya moto na wameshazingirwa so ndipo ikabidi apambane kurudi ndani ya boma yake ndipo akamtwaa mwanawe wa kwanza his firstborn tunarudi kule mwanzo ambako habili alitoa wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake na ile dhabiu ika Mungu akaifurahia kafara yake Mungu akaifurahia kwa sababu hata alipokufa damu yake ya kupitia kafara yake ikaendelea kuzungumza si ndipo mfano wa Moabu huyu hajaokoka hana Mungu hajui Yesu hajui maombi ana mizimu na uchawi wake anapigana na jeshi la Mungu watu wa Mungu Israel manake the people of God anapigana na watu wa Mungu ambao wana ulinzi paka wa malaika na Mungu alishawaambia nitatoa malaika ataenda mbele yenu atapigana kwa niaba yenu so they are not fighting alone ni jeshi la Mungu follow me mfalme wa Moabu akamtoa mwanawe wa kwanza 
yeye ambaye angetawala mahali pake wafalme wa pili tatu shina saba akamtoa mwanawe wa kwanza yeye ambaye angetawala mahali pake akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta akachinja mtoto wake ambaye angetawala nafasi yake na akamchoma juu ya ukuta <laughs> kukawa hasira kuu juu ya Israel yani baada ya mfalme wa Moabu kuchinja mtoto wake na kumwaga damu juu ya ukuta ambaye angekuwa mfalme baada yake mrithi wake alipotoa kafara ya kuchinja mwanae hasira ya Moabu ikapanda juu ya walikuwa wameshashindwa vita wamekimbia lakini hasira ikapanda basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe maana yake hasira ilipanda wa Moabu wakawatokea Israel wakawapiga wakawafukuza why because kuna sacrifice imetolewa japo ni taifa la Mungu wana malaika anaenda mbele yao lakini kuna dhabiu ambayo huyu mchawi amefanya dhabiu kachinja mwanaye dhabiu ikazungumza watu wa Mungu wakakimbizwa my friend sio ni sema nini cha kufanya unielewe kuhusu the power of sacrifice Mungu aliupotaka ulimwengu wote alijaribu kumtumia nuhu kutengeneza safina awapate watu nuhu akawaita wakagoma akaokoka nuhu na familia yake tu na wake wa watoto wake akaanza taifa jipya wakaenda wakawa wanaasi baadaye Mungu akachagua tena uh, Ibrahim akatenda taifa la Israel taifa la Mungu akaanzisha akaanzisha familia mpya kupitia Ibrahim aliyekuwa hana mtoto na mke wake mgumba akaenda akawakusanya akawapeleka Misri ili awakusanye kuwa taifa wakawa mamilioni ya watu lakini bado wakamuasi bado wakamuacha akajaribu kutuma manabii kina Isaya kina Yeremia kina Amosi kina Danieli bado hawa watu wakawa waendi na Mungu ikabidi Mungu afikirie mara mbili what do i do so as to win these people back to me nifanyeje ili kuwini ulimwengu tena ndipo akapata idea ya sacrifice akachukua kinachomuuma mwanaye wa pekee akakubali kumchinja msalabani kumwaga damu na, na, na baada ya kumwaga damu ya mwanaye alichinja huyu mmoja leo hii tuna wakristo zaidi ya bilioni mbili duniani ambao wameshikamana na Mungu hivi wako tayari kuchinjwa kwa ajili ya msalaba kwa ajili ya Kristo hawamwasi sacrifice spoke sacrifice spoke the bill inazungumza the bill inazungumza asikudanganye mtu hata kama umeokoka hata kama unafunga siku tano funga pia ni dhabiu lakini kama hakuna kitu umesimamisha kwenye madhabau my friend ni changamoto i'm being honest with you sita kuwa mchungaji ambaye na ubiri tu ili nikufurahishe nisikwambie ukweli na ukabaki umekwama bwana nikwambia kitu cha ajabu sana namshukuru mungu kwa kwa sababu ya huduma nimebahatika au nimepata nime neema ya kujifunza vitu vingi sana Nikaja kufahamu kitu kimoja kwamba hata wachawi huwa wana sacrifice. Hata mchawi kuhama rank kutoka level moja kwenda nyingine anatoa dhabiu. Ili awe mkubwa kwa wenzake, ili apate ujuzi zaidi ya wenzake na awe top, lazima ana sacrifice. Wachawi pia wanafunga. Wanaingia kwenye mfungo kabisa ili mambo yake yaende. Sasa wewe ndugu yangu Unaamini tu katika kuomba and after prayer that's it. My dear, we are in the world that needs people who are serious. Huu ulimwengu ni wa watu ambao wako serious, sio watu ambao hawajielewi. Hauwezi kupenya bila dhabiu. Hauwezi kuwa juu bila dhabiu. Hauwezi kufanikiwa sana bila dhabiu. Nime nimefanikiwa kutembea maeneo nchi mbalimbali. Nimeenda kwa watumishi mbalimbali wakubwa maisha wanayoishi ni ya dhabiu. Nimekuwa Nigeria nimetembea makanisa mbalimbali. Hao wachungaji mnaona wana majina makubwa 
uh, our lali. They pray, they sacrifice. Wanatoa kama vicha. Those people are giving. Those people are giving. They are giving. Yo nashangaa mtu kanisa linakuwa. Maisha yake anapanda. Anatoa. Anajithabiu. Yapo kuwa na mtumikia mungu lakini maisha yake pia anatoa masadaka makubwa. Watu wanatuna panda magari. Chukua gari unapanda kwenye uluma. Tumetoa mpaka kodi za nyumba tukalala nje. Because of sacrifice. Lakini kila unapotoa kuna level unapanda. You never attain a higher level katika hali ya kujiurumia. Huh? Yesu maya nasema atakaye kunifata. Hmm? Ajikane. Abebe msalaba wake. Hmm? Anifati. So kujikana, kujikana ndiyo pamoja na kukubali kusacrifice. I, I, nikuwa nafundisha wanangu kanisani one time nikawambia. This has been my life. Kwa mimi. Napokuwa na itaji pesa nyingi. Alafu na pesa kidogo. Najua kitu moja. Mungu umpa alaye, uh, mungu umpa alaye chakula. Na apandaye mbegu umpa alaye chakula na apandaye umpa begu hmm? Isaya 55:10 inasema maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala airudi huko bali unyeshea ardhi na kuzalisha na kuchipuza ikampa mtu apandaye mbegu kataba haya na mtu alaye chakula so the money in your hand can either be a seed or can either be food. Sasa ni choice ya kwako ya kuamua. Unahitaji a lot of money, afu una pesa kidogo. Unaweza ukaamua. Ukaila kama chakula au ukaipanda kama mbegu. Are you following me? So this has been my life. Napokuwa na hitaji kubwa na nina fedha kidogo, huwa naipanda. Naenda kwa mtu ambaye I believe in the anointing in his life and I plant the seed. Naambia pray for me, my spiritual father. Pray for me. Na namuleza kweli. Na baada ya kufanya hivyo, nashangaa mpenyo bilango inafunguka, vitu vinafanikiwa. Ndio maisha yalivyo. Mungu ana ana anafanya kazi na principles. Is the is the God of principles. Hageuki, ha, haachi principles zake. Amesha sema vitu amesha viset. Kwa mfano Ipo, ipo wazi. Ukitoa, unapokea. So, whether ni jambazi, <laughs> au umeokoka. If you are a giver, you receive. Na kipimo upi macho ni jambazi utakachopimiwa. Apandaye haba, atavuna haba. Iyo ni principle, haibadiliki. Ukitaka kutawala, ukitaka kuwa juu ya wengine. Lazima uwe na nguvu kuliko wao. Nguvu iko wapi. Kwenye sadaka yako. Daza kama unatoa kidogo, ukipanda haba mavuno obviously yatakuwa haba lakini ukipanda kwa ukarimu if you give cheerfully <laughs> ukipanda kitu cha kueleweka kinachozungumza na yani kuna, kuna tunasemaga kuna sadaka ambayo hata ukigeuka baada ya kutoka madhabauni inabaki inaongea moyoni mm, leo nimetoa yani you, you can even feel yani paka unaenda nyumbani unasikia ta, kama jasho bado linatoka lina la ile sadaka my god it speaks and i've seen god do it I've seen God do it. Watu watapinga, mina semaga hivi, watapinga maneno. Hawezi kupinga matokeo. You cannot fight results. Kusabu tuna, tuna, tuna ubiri, tuna chokiishi. You preach what you see, what you live. Ambacho unakiishi na kukiona kinatokea. Misi ubiri masoma ambayo nimefundishwa mahali, nikabeba, nikaja kusema. No, 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 no. It's something I've lived it. I know and I have a testimony. Nimekiona mungu wakifanya. Nilipo sacrifice kodi yangu ya nyumba ni kajengea kanisa. It's not something I'm boasting. I'm trying to teach you. Baada ya kufanya vile, from that time, si struggle tena na mambo ya nyumba. The struggle ended. Lakini nilipitia changamoto, unamke mja mzito, umetolewa kwenye nyumba, kusabu kodi ulitakiwa kulipa kwenye nyumba, umepanda sadaka. But God made a way. He's a God of principles. Alisha sema, apandaye, atavuna. Kipanda haba, utavuna haba. Kama hivyo mesema, amweshimuye, baba yake na mama yake, atapata heli na miaka mingi duniani. So hata kama ni muovu na mnagani, ile shima ya wazazi na kutunza wazazi, itampa uhaimrefu. 
is a God of principles. Neema haikuja kubadilisha kweli ya Mungu. No 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 no. Neema imekuja kutupa uwezesho au uwepesi wa kufanya. Are you following me? Ujio wa neema duniani sio kuja kupinga kweli ya Mungu. Neema imekuja kutusaidia. Zamani tulifanya kwa kujitahidi, yani ni kama ku, yani ni kama ile ile funga ya wenzetu ile ambayo umezi hata mate. Unajitahidi hivi. Lakini sasa neema imekuja kwamba it's easy unaishi maisha ya kawaida, lakini neema inakubeba. Kwamba unaweza ukaamua kufunga na ukafunga. Unaweza ukaamua kutoa bila uchungu ukatoa. Unaishi maisha bila kuperekeshwa. Haufani hauishi maisha ya hofu. Ha? Hauishi maisha ya nini? Ya hofu. Kwamba sasa nisipofanya Mungu ataniua. Ah, neema imekuja kutuwezesha. Neema ni kama grease ambayo inalainisha. It breaks the yokes. It's the anointing that breaks the yokes. Inavunja nira. Inakuja kulainisha. Zamani ulikuwa unaweza ukitaka uki, uki, uki kufunga siku tatu unaisha nguvu hata kuomba uwezi leo unafunga siku saba na bado siku ya saba unanena kwa lugha kama kawaida una nguvu ya kuomba na kutembea na kuandika vitabu that's, that's the work of grace upon our lives sasa neema ikuja kubadilisha mfumo wa, wa, wa injili no 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 neema haikuja kuruhusu kunywa pombe neema haikuja kuruhusu kuwa mzinifu No, no, no. Neema imekuja kukusaidia kuweza kuishi mazingira ya dhambi bila kutenda dhambi. That's the grace. Kwamba kuna kitu the, the grace ni uwezesho, is enablement, empowerment that comes upon you. Am I, you you look like them but you're not like them. Unaonekana kama wao, unazungumza kama wao, unaishi mazingira kama ya kwao but you're not like them. That's the work of the grace. Asa mtu asidia kufundisha neema asa okay Yesu aisha maiza yote usitoe sadaka usiombe usifunge usisome That's a lie That is a lie So you must come to a point ambapo unaweza ukafanya dhabiu unaweza ukaishi maisha ya kujitoa kwa sababu sacrifice inazungumza kama Mungu mwenyewe pamoja na nguvu alizonazo lakini ili amnyang'anye shetani watu. <laughs> Sababu shetani alikuwa ameshatukamata, tulikuwa tumeisha. Kiasi kwamba anaweza akamwambia Yesu kwamba anamuonesha milki, afa anamwambia yote ni ya kwangu, nami nampa ni mtakaye. The guy had power. <laughs> The guy had won. Ili Mungu amnyang'anye tena hiyo kitu. He had to kill his son. He had to sacrifice na baada ya Yesu kumwagika damu msalabani kufa pale ndio anainuka anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni baada ya kutoa sacrifice sasa wewe endelea kukubali ujinga unaoomezeshwa na watu wasiokuwa na mwelekeo na maisha maana Biblia inasema msio walimu wengi maana kuna watu ambao wanafundisha ili wapate chakula au wanafundisha wapate likes na followers I'm not doing that. I'm not I'm not after likes and followers. Kwa sababu najua kitu kitu Mungu alichonipa. I know where I'm going. I'm just teaching you to help you ili maisha yako yasogee. Ukianza kuishi maisha ya kujidhabiu na kumaanisha na kuwa mtoaji na kumsikiliza Mungu sio tu kwenda kwenye kapa kuweka hela. Ni kusikiliza Mungu anataka nifanye nini. Kuna time ambayo unaingia kwenye kanisa na umefika tu unaangalia madhabao Mungu anakusemesha kitu. Unaona kabisa na ile carpet mbona imeisha. Umekifika kanisani hata ni siku ya kwanza. Then you feel in your spirit kwamba hii carpet mbona imeisha. Afi inaanza kukusumbua ndani. That's a voice. Hear it. If you take your money and buy that carpet pale ukabadilisha. My friend, you will see what will happen in your life. Umekaa sometimes huko nyumbani, you have money. Eh, Ninafurisha juzi Arusha nikawaambia umepata hela ambayo haukuwa umepanga. Eh, wewe ume, ukutegemea pap una pesa fulani muuze Mungu wini ya nini cuz kuna watu ambao hawako ta, wanaomba Mungu lakini hawana mikono ya kupokelea so Mungu anakutumia wewe kupokea kwa niaba yao umeshangaa tu umekaa ofisini imetokea issue pap una hela ambayo ulikuwa umepanga wala una mpango nayo then you have it you ask god hii hela ni ya nini atakuelekeza mbona kuna mtumishi wangu fulani mtumie 200 mtumie 500 mtumie 1 million na kumbe Huyu ameshapiga magoti akaomba Jehovah na kusi fungua mlango tunatolewa hapa tuna kodi fanya mlango lakini Mungu sasa kwa sababu ni sisi wa Mungu hana hela mbinguni hela tunazo sisi 
Ndio maana Mtume anasema umkileta zaka kabili Mungu anafungua madirisha ya mbinguni anamwaga baraka sio hela baraka What is baraka baraka nini is a power <laughs> My god now that's another lesson <laughs> Baraka sio hela baraka ni enep ni se power Mungu anakupa nguvu ya kupata utajiri hiyo ndio baraka yenyewe So when somebody is praying for money mtu anapokuwa anaomba apate fedha Mungu anakufungulia milango wewe ya fedha ili uguse maisha yake yule. Kwa hiyo ukiwa tayari ku sacrifice na kutoa na kusikiza sauti ya Mungu anapokuambia kutoa maisha yako yata change. Hautabaki jinsi ulikuwa. Lakini unapobaki kuwa mnyimi na kuwa mtu wa mimi tu yani wewe na familia yako na watoto wako hapa basi fikiri wengine unajikwamisha maana kama ukiwa bomba ambalo halitoi maji tunachokifanya tunaunganisha bomba jipya kwenye sauce. So umeelewa? Bomba likiziba, aidha tunabadilisha koki. Kama libeziba kwa ndani tunafumua mpira wote. Tuna tunaunganisha bomba lingine. Are you following me? <laughs> bomba likiwa halitoi maji na libeunganishwa na sauce labda ni koki imeziba tunabadilisha koki kama bado alitoi tunafumua mpira wote kutokea kwenye sauce Tuna, tunaweka bomba jipya so na wewe Mungu anapokubariki alafu unagoma kuwa baraka what god does anapindua meza anampa mtu mwingine nafasi yako wewe usipofanya hautakwamisha kazi ya Mungu usije ukakaa siku yoyote katika maisha yako ukadhani kwamba ukiacha kufanya ambacho Mungu amekwambia ufanye kanisani ambacho Mungu amekwambia ufanye kwenye huduma au kwenye maisha ya mtumishi wake kwamba huduma itakwama ne usijidangani maana hata wewe ukifa kazi ya Mungu itaendelea are you following me kina Isaya walikufa kina Yeremia walikufa kina Suleiman walikufa lakini bado kazi ya Mungu haijakwama kwa hiyo Mungu anapokupa nafasi ya kutumika kwenye madhabahu kwenye ufalme fanya kwa moyo wote kwa sababu unachokifanya kinagusa mpaka maisha ya watoto wako. Ni kushangaze. Kapoenda kutimisha tukaombe. Itakutumia wana hawa basi. Katika familia iliyotokea, babu yangu aliwapokea wamishonari wa Katoliki na akawapa kiwanja. Uko kijijini kwetu. Akawapa kiwanja likajengwa kanisa Katoliki ambalo limejengwa kule kwetu kijijini na uh, baada ya kutoa hicho kiwanja uh, mtoto wa babu yangu mmoja alikuwa anaitwa Nicolas alikuwa anaitwa Nyansambo akaokoka akaitwa Nicolas akabatizwa kwa jina la Nicolas akawa mtumikiaji kanisa katoliki pale shuoka pale kanisani anafua nguo za mapadri na nini baadaye miaka imekuja kupita zaidi ya miaka mbili leo hii mimi ni mchungaji mjukuu wa wajukuu Are following me? Mjukuu wa wajukuu nimekuwa mchungaji. Why? Because of that sacrifice. Nataka tuombe. I just have one minute to pray with you. Mpoto lipo. Nataka tuombe. Sai kwa jina la Yesu. Baba nakushukuru. Sija kuita ukaacha kuitika. Asante kwa toa kwamba umesikia somo hili siku ya leo na wako tayari kujitoa. Wako tayari kujidhabiu au tayari kurudi tena kwenye huduma kufanya na si mkono wako wa neema kwa jina la Yesu ukawaguse bwana kawapandishe bwana kawainue bwana kawatendee naomba juu ya biashara zao juu ya kazi zao kila ambao wanashindana nao bwana hakuna dhabihu bora kuliko damu ya Yesu hayaishi ni uchawi gani unaoshindana nao wanapoenda kujidhabihu kwako e Mungu dhabihu damu Yesu ikanene juu ya maisha yao ninakubariki kwa jina la Yesu kutoka leo kila ambacho unagusa kufanya Mungu akutendee Mungu akuinue Mungu akubarikie Mungu akupandishe Mungu akunemeshe kwa jina la Yesu mateso magonjwa lana maumivu ya kome kwenye maisha yako umebarikiwa 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 unayo neema hautashindwa hautakwama mkono wa Mungu uko juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo Mungu akubariki sana mpaka kesho tena pale nafasi ya kuwa pamoja tena katika saa kama hii Mungu akubariki na akuinue naitwa Pastor Nick Shaboka Jr. kwa mawasiliano nitakuandikia namba hapo uh, 0715 357 nikutakia usiku mwema 
muda wangu uh, unanitupa mkono kwa sababu ya time limit iliyosetiwa. Asante kwa kunitazama. Kubarikiwa sana.